wasikae wanasema eti oh ndio kama msikiti fulani Spotify na numbers fulani wewe kama shariki yangu ambaye uko kule hapa nchi na watu milioni 40 milioni 60 ni used to know like hiyo yenyewe mpo Spotify ili ukaseme mimi na wanamuziki wa Nigeria namba zangu sasa hapa ni sema kama ha huu huu tunashindana namba kwa sababu nyinyi wenyewe mnapenda mtandao mwingine lakini YouTube ni sio kama nini sio mbaya sawa lakini ukatazama ile video bora kutatua na okay eti milioni 200 lakini milioni 200 yaingizi hiyo milioni 200 yaani milioni 200 yake ingizi milioni 200 ukitoka nje ukimwambia mtu eti hiyo mtandao anakuona kama wewe kichaa kwa ni sio kweli kabisa na nasikitisha kusema hivyo lakini ndio mashabiki zetu hapa eti wanaonani wewe wakikufanya hivyo ndio kama wana support sawa tunashukuru lakini tu eti katika mitandao ambao mkipata support tutapata risk kisha nikushukuru tukisemea eti tumefulia kutoka nje hata record level kubwa kimataifa nje au katika vyanzo vikubwa havikupi value katika kama wewe katika sehemu kama Spotify hizo hapo hizo hiki na sehemu zingine kama ufanye hizo Yaani namba zako ukipata namba namba za YouTube wala kuangalia tu wakina wanaona nao yanaye. Sio nini? Utakuwa na heshima tu kwamba mwaguluza watu wengine kama ah bana sisi tumwaguluza wala bana. Bana Nigeria sisi tuna sisi subscription kubwa views nyingi toto lakini kiwalisia haiwezi kutukomboa sisi kama industry kama wanamuziki. Kwa sisi wenyewe kama wapo industry tutaji sana kupromote platform ambazo zitakuwa pole zinatengeneza fedha lakini kiacha hivyo pia mashabiki zetu kama sisi wanatupenda kweli na wanataka tufike mbali tuwe tuna risk ya kwamba baadaye sio tuchekwe basi wa support katika mtandao hiyo mikubwa so mtu wewe hauko katika huo mtandao alafu kesho ukateke mbele mbele kwenye Instagram eti kuna fani kanipita sababu ukigoma mbele kidogo kwa sababu msanii hawezi kujisikiliza mwenyewe haiwezi kuna sense ndio ndio ili alipo katika topic tutaingiza kidogo tu mashabiki wa Tanzania kwa bahati mbaya sana wanakuwa manipulated sana na watu wa magharibi positively naongea yani mashabiki wa Tanzania anaweza kufanya kitu mtanzania kitu chenye thamani wasikipe thamani yake lakini kitu hicho kikifanya mtu wa magharibi bara huko magharibi kitaonekana kile kitu sana ndio fashion kina kina thamani zungumza kwa juzi hapa shabiki anamwambia tunasubiri ndini utajaza Madison Square Garden pale New York tutajaza tu anamwambia mtu hivyo kwa haraka na yeye sio kulingana na uhalisi wa industry nataka vipi. Profesa mmoja alikuwa anamwambia mtu nikamwambia sisi kama wa Tanzania kwanza tuna kitu cha kujivunia, kiu halali kabisa. Tazungumzia mimi kama mimi na taasisi yetu wakati sisi tunaanza kufanya shughuli. Tulifanya muziki kwa mambo mbalimbali. Hii mambo haistafika shakwa too much. Lazima sisi sasa tuende Afrika nzima. Ya kwa sisi tuweze kufanya show chi kama Angola, Ivory Coast sisi togo. Yaani kwa sisi tufanye show. Ikabidi tuweke nguvu ya ziada. Maana kile unajua ya mambo ya industry jamani, mtu lazima afanye research kwanza ujue yamekaa vipi. Kwa sisi sisi wenyewe wana muziki na mashabiki wajue ni tumeka vipi. Katika masuala ya industry, either tupende, tutake, tukatae, tukubali lakini kuna namna ambapo kwa sasa hivi au kuna namna Mungu alitengeneza kwa hivyo kwa msimu fulani pengine msimu wa mbele utabadilika. Mwezi Mungu amebariki unapokuwa Tanzania ukitoa nyimbo yako inaweza kukoka East Africa nzima. Hiyo guarantee. Mama anawashangaa nyimbo hata mtu kama Jeff ya promotion sana ya ya Tanzania. Na bahati ya kwenda East Africa nzima. Ndio kuna nchi kidogo tu kama Uganda kidogo au Rwanda na bidu ufanye nguvu za ziada. Lakini sisi tuna bahati. Hadi kuna nchi kama Burundi ambayo kitoa nyimbo zinafikia Burundi tu pale pale nasikia pale Rwanda nchi kama Uganda mziki wake alipokuwa jose kamilo ndio sikoso nafika paka huku lakini hao wengine walipo profesa ni kama Spice Diana ni mkubwa sana pale lakini hapo ukiangalia hichi zake masikia Mungu asifike za kutakika kwa sisi kwa Tanzania tuna bahati ya kufika East Africa Mungu 
ama hivi baba tunapokuwa na Nigeria kipindi hichi ukitoa nyimbo yako inaenda Afrika nzima hani hiyo no doubt ndio maana kama mtoto mmoja tu Nigeria akatoa nyimbo siku mbili tatu akatoa nyimbo tatu tu analinganishwa na wasanii wakubwa kwenye nchi kwa sababu tayari industry yao ishatiki kwenye hii Afrika nzima kwa hiyo wale kama wa Nigeria mwanzo walikuwa wana kazi ngumu ya kuhakikisha kwamba wanapotoa nyimbo sio tu Afrika ili waweze kuhiti nchi za nchi za Uingereza kama wanapoiti sasa hivi sasa ilibidi wafanye kazi ya ziada na sisi kama wa Tanzania tulikuwa tunamtiani miwili yani utoe nyimbo iende Afrika kwanza kwa mtiani wa kwanza Mr. Afrika tushapewa iende Afrika lazima ufanye kazi ya ziada alafu na kazi ya ziada ya kuja kutoka Afrika sasa uende duniani kwa sababu tu walibaki na hatua moja sisi tulibaki tuna hatua mbili sasa kuna nchi huko chini ukienda kama kina Ethiopia siku tuna hatua ta 100 kwa sababu wao wali ni wana kazi ngumu kwa hiyo so sisi tushapata bahati hiyo kwambie viongozi wangu nikwambia sasa hivi tutabidi tufight tuangalie tunafanyaje kuingia Afrika tukafanya kazi na kwa bahati mbaya sana unapotoa nyimbo ya kuitafuta Afrika alafu kwa kutoa nyimbo kama ti eti ukimuona wakaipenda haezi itachukua muda sana usidanganyane lazima uone na mix vipi utachanganya kidogo na lugha utachanganya na sauti zao kidogo utachukua cha huku utaeka huku lazima uwe mjaza kwa bahati mbaya sana ukitoa hizo nyimbo sio kama zinapenda wale sana yana nakana kama kule tutaitaki shaji una kana ni wewe tutaleta kwa sasa lakini atatoa mtoto mdogo ataandika kwa kufeva asilimia 100 ataonekana huyu sasa hivi ana title kwa wewe Pasipo kujua kwamba nikiamua kutoa nyimbo ndio nakamwambia yeye kufika huko. Lazima utafute nyimbo za kijanja janja za kufatuka. Kwa tukaanza kufanya nyimbo za kina Mbawani, za kina Meriu Nio, Kidogodogo, kimsingi nyimbo zilikuwa zinatoka za kufuatilia nyingi ambazo tulikuwa tukizitoa chini hapa zinaonekana kama kichekesho. Na kuonekana kama hapo. Sasa mimi mimi nicha yangu ya kutoka kwenye muziki sijatoka kama mwimbaji na kosa mimi nimetoka kwa sababu ya kuandika moja mwimbaji wangu mwandishi kwa hiyo sasa unapotoa nyimbo za kimataifa lazima uandishi upunguze kidogo kwa sababu ukiandika sana hawakuelewi ile lugha yako inabidi utafute melody za kijanja nyanja ona na na baby ona na na ni mtu at least relate na wewe hiyo ikasaidia sana ndio sasa hivi tunaonekana sasa katoka ukaenda kufanya show sijui ni misao kaenda ya Brekosti unajaza ukifika pale ukiambia nyimbo ni mpende nani hawajui sasa unakuwa na kazi ambayo kuna season unatoa nyimbo ya kuwataki watu wa kule show zinaendelea kuna season unatoa nyimbo za huko ili pia huko watu wasione kama hasichukuli kinyonge ndio naenda kuacha nyimbo kama akina nawaza acha nyimbo kama mtasubiri kama ha vitu vipo sikii kitu kimeisha kitu kapo ndio na nyimbo zingine kama kina Royo huko kina Wanda unatafuta huko mambo ya kuguka kwa sababu yao wa mashabiki wao wa Tanzania ukitoa hizo nyimbo wanapenda sana nyimbo za kwao kuliko nyimbo hizo tatizo linatokea hapa na zile nyimbo wasanii wengi kwa mfano sisi tuko tuko na changamoto hiyo kwenye lego msanii anamwambia mdogo wangu inabidi uanze kupinduka Ah bosi anaona kabisa ni acha kuandika nyimbo huyo hapa au tena sasa ile nyimbo za kiboto. Ha. Kwa hiyo wangu lazima upinduke ile bali ni miongoni mwa watu wa kuoga sana. Naona kama dada ukipinduka tena. Kitoa nyimbo yangu eti ni uchaga au na uzungu na nini mtu huko akitembea kwa flavor vitu amekaa ni mafe. Lakini just the only way inaweza kukusaidia wewe ukafanya show za nje na ukaingia nchi zingine za nje. Sasa huku wa Tanzania ukitoa nyimbo za kitaka kimataifa wao wanataka utoe nyimbo za kina la salama. Wana surprise. Halafu sipenda kimataifa huku wao ndio wanakuwa watu wa kwanza kutukana. Kwa hiyo sisi wasanii tukiwafuatisha sana mashabiki wa Tanzania pia nao wanatotoa kwenye line. Mimi nikitoa nyimbo. Management yangu na muongo shehe mimi nikitoa nyimbo najiizima data tukana wanaojua ikiiba sankatumera sankatumera tajua mwenyewe ndio shatoa hiyo najua nikikaa mwenyewe na mwanzo najua tarehe yangu na uwezo gani si uwezo gani naambia muda huu nikifika nitawapa nyimbo ya kiongo flavor ya maandishi muda huu kama mtaeka vituko chiki tuko changu wanatoka kwenye news hapa hizi nene alicho 